സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഞാനും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ദ്രന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാൻ കൂടി വേണ്ടിയാ അവൻ നിന്നെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഏയ് ഇന്ദ്രട്ടെ ഹർഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറയൂന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രേട്ടനെ ഞാൻ തിരുത്തും വേണ്ട അനു ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾ തമ്മില് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണ്ട ഇനി അഥവാ ഇന്ദ്രൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്നോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോയിക്കോളാം ഇന്ദ്രൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ എത്തി പിന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞൊന്നും അവനോട് പറയല്ലേ അനു ഇല്ല അതുപോലെ വേണ്ടാത്തതൊന്നും നീ മനസ്സിൽ വെക്കണ്ട ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വേഗം വരാം ശരി ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാ ഹർഷ ശരി പോയിട്ട് ഇതിപ്പോ വീട്ടുകാരി ഏതാ വിരുന്നുകാരി ഏതാന്ന് നമ്മള് സംശയിച്ചു പോകുമല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ആരോടാ വീട്ടു വാടക ചോദിക്കേണ്ടത് അനുപമയോടോ ഹർഷയോടോ ഓ വാടകയുടെ കാര്യമൊന്നും നമ്മൾ കാര്യാക്കണ്ട അനുപമയെ പോലൊരു പെണ്ണ് വീടിനടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യ വാടക കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അന്ന് ഞാൻ വീണു പോയപ്പോ സ്വന്തം മോളെ പോലെയല്ലേ അനുപമ എന്നെ നോക്കിയത് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം നമ്മളും അവരോട് കാണിക്കണ്ടേ ഗൗരീശ്വരി അനുപമയെ പോലൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം തകരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കാൻ പാടുണ്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേണലേ അതുകൂടി ആലോചിക്കണ്ടേ നമ്മള് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം ഗൗരീശ്വരി ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ആദ്യം മനസ്സിൽ തോന്നേണ്ടത് അതാണ് ആരോടാ നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ദ്രനോടോ അതോ ആ പെണ്ണിനോടോ അവരുടെ ഇമ്മോറാലിറ്റിയോട് അതിനെതിരെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ യുദ്ധം ഓ നടപ്പുള്ള കാര്യം വല്ലതും പറയണല്ലേ അയ്യോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഗൗരീശ്വരി നിനക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഞാനൊന്ന് ചെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അനുപമയോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം നിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീ അവരോട് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ് കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലും അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാം അനു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നീ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്താ ഇന്ദ്രേട്ട ഞാൻ ഇതുവരെ ഇന്ദ്രേട്ടും പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് നീ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രേട്ടം പറയാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആദ്യം അതെന്താണെന്ന് പറ എന്നിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഞാൻ പറയാം അത് വേണ്ട ഇന്ദ്രേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹർഷയെ കുറിച്ചാ അവിടെ എത്ര ദിവസം നമ്മൾ കൂടെ കൊടുത്താനാ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രട്ടന് ഹർഷ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടണമെന്നുണ്ടോ എങ്കിലും ഒരു വാക്ക് സൂചിപ്പിച്ചാ മതിയെന്ന് അവള് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവള് അവളെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്റെ ഇന്ദ്രേട്ട 
ഇന്ദ്രേട്ടന് എന്നെയും കൂട്ടി ചെക്കപ്പിന് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ തന്നെ ഹർഷയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അവളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാ ഇന്ദ്രേട്ടന് എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നേന്ന് അവളൊരിക്കലും നമുക്കൊരു ശല്യാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്ദ്രേട്ട ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് മാത്രമേ അവൾക്കുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോവാൻ അവള് തയ്യാറാ എന്നിട്ടും ഇന്ദ്രേട്ടന് എന്താ അവളോടൊരു സിമ്പതി തോന്നാത്ത എനിക്ക് അവളോട് സിമ്പതി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ലോ ഹർഷയെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അച്ഛൻ പോലും അത് അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല അദ്ദേഹം അടക്കം എല്ലാവരും എന്നെ ആയിരിക്കും തെറ്റിദ്ധരിക്കുക എന്തിന് ഹർഷെ ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച ഇന്ദ്രേട്ടനെ എന്തിനാ അവര് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അത് അത് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമുള്ള വീട്ടില് ഒരു പെണ്ണു വന്ന് താമസിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരുടെയും സംശയം പുരുഷനായി എന്റെ നേർക്കായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരുദോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അനുവിനായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് നമുക്ക് ആരുടെയും വാ മൂടി കിട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ആരെ കൊണ്ടും ഒന്നും പറയിപ്പിക്കാതെ നോക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇന്ദ്രേട്ടൻ പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഹർഷ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദനയിൽ കഴിയുന്ന ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയാ അവളെ ഇന്ദ്രേട്ടനെയും ചേർത്ത് ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് ഞാൻ കൂടെയുള്ളപ്പോ ആരെങ്കിലും അപവാദം പഠിച്ചു വിടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരി മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം വിടാ ഹർഷയെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് നിന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ നിന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ച അവരോട് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളാം ഇന്ദ്രേട്ട ഹർഷ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കണം വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം ഏ അതൊന്നും വേണ്ട ഹർഷ നമ്മുടെ അടുത്ത് അഭയം തേടി വന്നതായി കരുതണ ഇന്ദ്രേട്ട അവളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നവരെ നമ്മൾ അവൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റൂ ദയവ് ചെയ്ത് ഇന്ദ്രേട്ടന് അത് വേണ്ടെന്ന് പറയരുത് പ്ലീസ് ഇന്ദ്രേട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്നതും അനുപമയുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്നതും നിന്റെ കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റൂ സുശീലാമേ എന്നെ കണ്ടവരല്ല ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത് സുശീലാമേ എല്ലാ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം അതിന് ഞാൻ എന്താ അനുഗ്രഹമാണ് നിനക്ക് ചെയ്തു തന്നേ അത് ഭരണിക്കാവില്ല അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയായിരുന്നു ഓ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പിണക്കൊക്കെ മാറിയോ ഓ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ താമസം കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ സുഖം ഞാൻ ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി സുശീലാമേ ഞാൻ ഇവിടെ കുടുംബ ചെതറി പോയതിന്റെ വിഷമത്തില മക്കളല്ല എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയില്ല വിജയ അങ്ങനൊന്നും വിചാരിക്കില്ല സുശീലാമേ ആ മക്കള് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കുന്നൊന്നും പുതിയ കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇന്ദ്രന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ കൂട്ടിയാ മതി സത്യൻ ചില പിണക്കങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറും എന്നാലും പെറ്റമ്മയോട് മക്കള് വാശിയും വൈരാഗ്യവും കാണിക്കാവു വിജയ അവരെ വളർത്തി ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് ഞാനല്ലേ അതൊക്കെ സുശീലാമയുടെ മക്കള് മറന്നു ആര് പറഞ്ഞു ദേ കണ്ടില്ലേ സുശീലാമയ്ക്ക് തരാൻ വേണ്ടി സത്യം തന്നു വെച്ചതാ എന്തിനടാ ഇത് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോണ്ടേ ഇന്ദ്രനെ പൈസ എടുത്ത് സത്യനെ ഏൽപ്പിച്ചത് സത്യൻ അത് എന്റെ തന്നു വിട്ടു ആർക്കും വേണ്ട ഇപ്പിച്ച കാശ് എന്തോ വലിയ ഔദാര്യം ചെയ്ത പോലെ എന്റെ മക്കൾ കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നു അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ സുശീലാമേ മക്കള് നല്ല മനസ്സോട് തരുന്നല്ലേ പൈസ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാനത് ഇന്ദ്രനോട് പറയാം എനിക്ക് എന്റെ മക്കളോട് ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ഇടനിലക്കാര് വേണോ വിജയ അത്രയ്ക്ക് പിണക്കം വെറുപ്പ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് എന്നോട് അതിനവർക്ക് വരാൻ സമയം കിട്ടാത്തോളൂ സുശീലാമേ സമയം ഉണ്ടായിട്ട് എന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ വന്നാ മതി അതുവരെ ഈ പണം അവരുടെ കൈ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ സുശീലാമേ ഈ പൈസ വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും മക്കളും നമ്മളുടെ അകൽച്ച കൂടുകയുള്ളൂ ഇനി നിന്റെ ഉപദേശം കൂടി ഞാൻ കേൾക്കണം സുശീലേ 
ന്യായം പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും ആരും വരണ്ട പട്ടിക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ മക്കൾ എനിക്ക് തരുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ എനിക്കറിയാം കൂലിപ്പണി എടുത്തിട്ടായാലും ഈ സുശീല ജീവിക്കും അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും തന്റെ ഇടവും ഉണ്ട് എനിക്ക് നിന്റെ അറിവിൽ ആർക്കെങ്കിലും വീട്ടുജോലിക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ടോ വിജയ എന്നോട് ഇങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കില്ലേ സുശീല അതിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല ഈ പണം അങ്ങ് വാങ്ങിക്ക് മക്കള് പുറകെ വന്നോളൂ ഇതേ തന്നവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തന്നെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ മാത്രം എന്റെ മക്കൾ ആരും വളർന്നിട്ടില്ലെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞേക്ക് വീട്ടുജോലികളൊക്കെ വിരുന്നുകാരി ഏറ്റെടുത്തു വീട്ടുകാര് പുറത്തു പോയിരിക്കേ ഹർഷ ഇവിടെ തനിച്ചാക്കി രണ്ടുപേരും കൂടി ചുറ്റാൻ പോയി അല്ലേ അയ്യോ ഇന്ദ്രൻ അനുവിനെ ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോയതാ വിനയനിരിക്കാൻ ഞാൻ ചായ എടുത്തു അയ്യോ ടൈം അല്ല കമ്പനി വണ്ടി ഇപ്പൊ എത്തും നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ഹർഷ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവല്ലോ ഉറപ്പില്ല എപ്പ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചു പോവാ അങ്ങനെയാണോ എങ്കിൽ എനിക്ക് ഹർഷയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് തരാവോ എനിക്ക് ഹർഷയെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കണ്ടേ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഞാൻ ഫോണിലായേക്കാം വിനയന്റെ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ടാ ഞാനേ എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു കോൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് വിനയന്റെ നമ്പർ കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ നല്ല ഫോണാണല്ലോ നമുക്കിതിലൊരു സെൽഫി എടുത്താലോ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് പിന്നെന്താ എടുത്തേക്കാം ഓക്കെ ബാഗ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കാം സമയം കിട്ടുമ്പോ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എനിക്ക് അയ്യോ മാഷേ മാഷ പോന്നു ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ അനും ഇന്ദ്രനും ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല അവര് അനുവിന്റെ ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി പോയിരിക്ക ഹർഷക്ക് അറിയില്ലേ അനുവിന്റെ അച്ഛൻ അറിയാം നിങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നോണ്ടാ ഞാൻ മാറി നിന്നത് വരൂ സർ അവരിപ്പോ എത്തും അയ്യോ എന്റെ വണ്ടി വന്നല്ലോ മാഷ് കയറിയിരിക്കും അല്ല ഇന്ദ്രനും അനുവും വരുന്നവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ മാഷെ ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടിയല്ലേ പോയിക്കോളൂ ശരി വീട്ടില് വിശേഷമൊന്നുമില്ലേ ഇല്ലില്ല എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നാ പിന്നെ പോയിട്ട് വരാം ശരി പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോളാം ഒരു വരട്ടെ ശരി സാർ ഇരിക്കെ ഞാൻ ചായ എടുക്കാം നിൽക്കൂ എന്ത് സാർ നീ എന്താ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സാർ രണ്ടു ദിവസം അനുപമയുടെ കൂടെ നിൽക്കാന്ന് വെച്ച് വന്നത് അപ്പൊ നിന്റെ വീട്ടിലാരാ 
അവിടെ ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ല സാർ എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ ട്രാജഡി സാറിന് അറിയില്ലേ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു ആ വീട് ഇപ്പൊ അടച്ചിട്ടിരിക്കണോ അതെ ആരുമില്ലാതെ വയറ്റിൽ ഒരു ജീവനും ചുമന്ന് ഒറ്റയ്ക്കൊരു വീട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്നത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് സാർ എല്ലാവരും എന്നെ അകറ്റി നിർത്തിയപ്പോ അനുപമ മാത്രമാണ് സാർ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൂടെ നിന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അനുപമ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാർ എനിക്കിപ്പോ അവള് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ ദൈവം അനുപമ ആ മകളെ ഓർത്ത് ഈ അച്ഛൻ അഭിമാനിക്കാം സോറി സാർ ഞാൻ എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ചായ എടുത്തിട്ട് വരാം സാർ ഇരിക്കാം അവനെ കുടുംബത്തിൽ കേറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഹർഷ എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് മാഷ് യോജിച്ചില്ലേ അവള് ശരിക്കും ആരാണെന്ന് മാഷിനറിയോ നിങ്ങളുടെ മരുമകന്റെ വെപ്പാട്ടി അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പോയി മാഷിന് മേഡത്തിന് നേരത്തെ മുതൽക്കറിയോ എന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച മാഷ് മറ്റൊന്നും അല്ല നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ട് ഇന്ദ്രേട്ടിന്റെ അനുചേച്ചിയുടെയും കല്യാണം മുതൽക്കായിരിക്കും പരിചയം അല്ലേ അതെ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ അനുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ദ്രനെ എനിക്ക് അതിന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ അറിയാം അതെനിക്ക് മേഡത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി ഇന്ദ്രേട്ടനെ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി കണ്ടതിന്റെയും കാണാത്തതിന്റെയും ഒക്കെ അർത്ഥം ചെയ്യാൻ നീ നല്ല മിടുക്കയല്ലേ അതെ ചികഞ്ഞു നോക്കിട്ട് നീ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു മോളെ പലപ്പോഴായിട്ട് പലതും കണ്ടു അതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥവും മനസ്സിലായി രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാല് നാലാണെന്നറിയാൻ അത്ര പഠിപ്പൊന്നും വേണ്ടല്ലോ മാഡം നീ വേറും ഒരു ഡെലിവറി കേള നിന്റെ തൊഴിലുമായി പോകുന്നിടത്ത് പലതും കാണും പലതും കേൾക്കും അതൊക്കെ നീ ഒരു ആയുധമായിട്ടെടുക്കാൻ നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ ഒരാണിനെയും പെണ്ണിനെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടാലുടനെ നിനക്കൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരുമാതിരി ചൊറിച്ചിലുണ്ടല്ലോ നീ ആരടി സദാചാര പോലീസോ ഓ സദാചാര എന്നൊരു വാക്കുള്ളത് അറിയാല്ലേ അത് മേഡം കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ലെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് നീ കരുതുന്നത് മാത്രമല്ലടി യാഥാർത്ഥ്യം നീ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ മുകളിലാ ഹർഷയുടെ സ്ഥാനം ദേ നീ എന്നോട് കളിക്കാൻ വരരുത് അത് നിനക്ക് ദോഷം ചെയ്യും ഞാനൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നില്ല എന്ന് വേണ്ട അനുചേച്ചിക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കുണ്ട് മാഡം അത് കഴിഞ്ഞ മേലെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നവര് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് താഴെ വീഴുന്നു എനിക്കറിയാം 
വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് എടുത്തോ വാണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയും കുത്തകയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ മൊബൈൽ കാഴ്ചയൊക്കെ എന്നെ നിർത്തിയിടി പ്രോഗ്രാം ഒന്നും അല്ല ഏച്ചി ഒരാളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളാ എന്തായാലും എനിക്ക് കാണണ്ട വിനേന്ദ്രൻ മാഷിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ കിട്ടി ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാ ഹോബീസ് എന്തൊക്കെയാ ചിരി ചിരി കാണണോ നീ ഒന്ന് നിർത്തതേ എനിക്കിതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്കാരുടെയും ജനന തീയതിയും മരണ തീയതിയും ഒന്നും അറിയണ്ട ഓ എന്റെ ചേച്ചി ചീരുവച്ചേക്കാളും പത്ത് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ആളെയാ അച്ഛൻ ചീരുവച്ചക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആളല്ലേ അയാൾക്ക് എത്ര പ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തില് ഞാൻ കതിർ മണ്ഡപത്തിൽ കയറി നിൽക്കും താലി കെട്ടാൻ വരുന്നവന്റെ മുമ്പേ തല കുനിച്ചു കൊടുക്കും ഇല്ല ചേച്ചിയുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കുരുതിയൊക്കെ എന്നെ കഴിഞ്ഞതാ മോളെ ചിലരൊക്കെ ചേർന്ന് കുരുതി കഴിച്ചത് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ആണെന്നേ ഉള്ളൂ മരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇല്ല ചേച്ചിയുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതല്ല ഞങ്ങൾ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഇനി നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോളെ നിനക്കെന്നല്ല ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അച്ഛന്റെ പിടിവാശി കൊണ്ട് മാത്രം ചീരുവച്ചിയുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ നശിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നീ പറഞ്ഞത് അച്ഛന്റെ പിടിവാശിയെന്നോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരുടെ ജീവിതമാണ് നശിച്ചത് ചീര ചേച്ചിയുടെ നശിച്ചില്ല നശിക്കാൻ പോകുന്നെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ടി വന്ന ഞാൻ അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയും പറയും 